。你可曾听说过雪山悬崖，曾让人魂绕梦牵？传说中有宝藏在上面。藏着万丈深渊，聪明的、愚笨的、善良的人，都是你熟悉的人。在山坡，在悬崖，在巅峰云端，在这。童子军未死，乃监察院另有安排。朕都知道，不算欺君。司法审案是京都府的事，皇家子弟都自个儿回家，少管闲事。谨遵圣谕。太子殿下，范闲冒昧，有一件事儿，想请教太子殿下。讲。之前范某在儋州被刺杀，不知太子是否知情啊？哼。没的人，在，陛下传你入宫。现现，现在，怎么着？大人有所不便？不不不不，不敢不敢，臣遵旨。那就随我而来。是。呃，这位侯公公，范公子有话说。那我们这边呢？这审案子的人都走了，自然各回各家，各找各妈，各嗨，京都府不大，总有见面之日我送你回去。范公子前途如锦，李李不敢纠缠。改日，最先聚再见究竟是谁？我不问你的来历。那我也不知。公子曾经离开，只记得和你的一夜春情。Thank、you
，出去再说。公子，没办法了，这案子呀，也就这么了了。你假死是监察院的安当然不是了。哎，那皇上干嘛下这种口谕啊？我哪知道？难不成是皇上赏识你，替你解围？我入京才几天啊，见都没见过陛下，他赏识我什么？那此事确有奇怪呀、啊。不管怎么说，你这也算是死而复生了，从此以后可以光明正大生活在阳光下。什么打算？还真是。先别说我了，回去报个平安吧。若得闲的话，来我家里坐坐。好。范闲，范闲，我在家里等你。怎么回事？我听说宫里都来人了，跟你气质特别配，威风吗？掌柜的，今年国家少爷可有来？您还不知道呢。听说昨晚郭家少爷被人打了一顿，卧床不起了。郭宝坤被打了，那他身边的书童呢？可有受伤？郭少爷出门从来只带打手，什么时候带过书童啊？你确定？郭少爷可是我们一时居的常客，我可从来没见过他有书童。婉儿难道认错人了？也不知道那打人的范家少爷会不会认罪？你说什么？那那打人的是谁？掌柜的。掌柜的，审完了。京都府尹给范闲少爷判了什么罪？哪有什么罪啊？这醉仙居的司礼李姑娘当场给做了证，说范公子啊，当晚就住在醉仙居，根本就不可能去打郭公子。你再给我说一遍。嗯、小孩，问你个事儿，那边。是不是有个村子？啊？夜里来过一次，差点不记得了。谢谢啊！真香。小朋友，把你糖葫芦给我看看。大，吃多了就会拉肚子。等会儿，你先告诉我，这糖葫芦谁给你的？你别这么看着我。这样，这给你，这归我了，好不好？你没回家、啊，让范思哲回去报信了。坐。哟，给你儿子做的。男孩子嘛，总爱这些东西，挺好，做的惊喜。孩子没见过我，连声爹都没叫过。想必是你多年离家的缘故。我欠他。以后就好了，以后你也不用再躲着了。皇上都知道你活着。你不是说想离开京都吗？可以开始准备了。去哪儿啊？你自己想啊。想好了告诉我一声，我帮你准备车马。京都水深，早日离开也是好事儿，省得你家人整天为你担惊受怕。哦，你呢？我的鸡腿姑娘还在京都，我就不着急走了吧。哎，对了，你还没说你找我什么事儿呢？你还没见过我的家人呢，哎呦，我来的匆忙，也没准备什么礼物，不必了。
孩儿大娘，范闲来了。见过小范大人，叫声大人生分了。若论辈分，我该称您一声嫂嫂。大人身份高贵，这可不敢当。监察院门口那块碑写着：“人生来无贵贱之别，何谈高贵？”哼。哎，儿子呢？高峰跑回来。来，有客人，打声招呼。嗯，给你做的，喜不喜欢？喜欢。嗯，好了好了，别光顾着玩，来，快叫叔叔。就是这个怪叔叔，焦化糖葫芦。陛下，没旨礼道，请。陛下，坐吧。臣不敢，臣惶恐。恭敬不如从命，坐。这不是在殿上，朕让你坐，你就坐。谢陛下。哦，你爱喝蜜浆。陛下重恩，臣感激涕零。今日不论君臣，只算故交。坐吧。记得初见之时，有潜龙之时。看现在，你也两鬓斑白了。岁月追人，在所难免。诸多劳事，辛苦你了，陛下。这是臣的本分。当年，臣只是虚职一个。若不是陛下忠心，那哪有今日？嗯，你还记得？臣记得。陛下，初登基时，人人都说京都府尹长经济注事，历来都是皇室子弟兼任。呃，若不是陛下独排众议，把这千斤重担交在臣的肩上，若不呕心沥血，怎么对得起君恩万亿？这些年，做些事，一直是这个念头驱使，不敢懈怠。往事历历，恍如昨日。朕总在想。君臣一番，总得有个善始善终。只可惜呀、啊，事往往不从人愿。陛下，臣知罪。聊着聊着天，怎么聊起罪来了？何罪之有啊？我不该审范闲。有人地状，你作为京都府尹。当然该审。公堂之上，太子驾到，臣乱用刑法，乱了分寸。东宫驾前，你很难办，朕也能理解。当年你就任之时，你的第一个奏章曾经写着：“为臣最重要之道是忠。”陛下，老臣或许有昏庸无能，可我对陛下的一片忠心，日月可见、啊。没之理。我听说，你有看面相之祸福的本事。不不，来，给朕看看。
看看朕是不是大限将至。陛下何出此言呀？朕若死，你投靠东宫还来得及，做个三朝元老，也算是一段佳话。陛下呀！老臣对陛下一片赤诚啊，绝无此志。一片赤诚。东宫抓滕子京，是不是你派都府调查的地址？是不是你派班头抓的人？如果不是的话，那就是朕听信了传言，朕应该给你赔不是。陛下，臣之罪，臣罪该万死。臣愿领国法。作为老臣，如果用国法治你，岂不是朕薄情寡义？臣明白了。明白什么呀？今日臣回府，大概会失足落井。只是此事家中人一概不知，还请求陛下宽容啊。好了好了，蜜浆还没喝呢。别。不要怕，朕陪你喝。在这里，朕还是念老臣的情分的。回去不要跳井，上一份奏书，就此告老还乡。明天不要起得太早，朕保你荣归故里，平安一生。谢陛下宽仁，老臣回意万一，只求陛下保重龙体。陛下保重。让监察院盯着这个梅之礼，在他回乡的路上，做成马匪劫杀吧。老都领旨。今日堂前，范闲种种行事已传遍京都。听说了，万里悲秋，常作客，当街打。青楼铭记，为情受难，热闹非凡呢、啊！啊，范闲作诗，确实不错，只是为人过于嚣张无礼了。如今人人都知道，范闲侠气之余，又当街打人黑拳。若是婉儿嫁给这样的人，只怕，只怕会丢皇家的脸面。你还是想拒绝这门婚事？君臣有别。此人在堂上对太子都不怎么尊敬，若是将来他真要掌管内库，恐怕也是隐患。我有些乏了，你下去吧。
这孩子一直不愿意让婉儿嫁给范闲。不过他的话也有些道理呀、啊。这范闲的名声如今确实有瑕疵，这桩事恩事恐怕是不太合适吧。太后可下懿旨，退了这婚事便是。还是留待圣才吧。你怎么敢当着那么多人的面问太子儋州刺杀的事？我想知道，所以就问了。结果他什么也没说。还有那个替你扛下酷刑的司礼礼，现在全城人都在谈论你们俩的私情。他扛下酷刑可不是因为我。姑娘，外面啊，又来了好些个少年子弟，都是慕名而来，想看看。你的风采，<笑>接着皮肉苦，赢得身前名。从今日起，才算在这京都真正立下脚来。这伤也算值了。你要打过宝坤，打便打了，可你偏偏泄露行踪，而且事先安排好醉仙居人证。你惹出种种事端，就是想让所有人知道你好色跋扈。说的都对。为什么？悔婚。你不想娶林婉儿。我跟您说过，鸡腿姑娘。娶了林婉儿，才能夺回内裤。遇到个人不容易。内裤是你母亲创建的产业。我觉得。他会更希望我幸福。你不是说想离开京都吗？可以开始准备了。去哪儿？你自己想。想好了告诉我一声，我帮你准备车马。京都水深，早日离开也是好事，省得让你家人整天为你担惊受怕。行李收拾好了，嗯，明天我们启程离开。去哪儿啊？天下这么大，何处不能去呢？总比留在京都好。这么些年了，一直说想要离开，心心念念的，到现在才碎了心愿。并不高兴，去吧。去哪儿？去见他一面。不管你做怎样的决定，我们都会和你在一起。灵儿，你可不能骗我。千真万确，郭宝坤根本就没有书童，怎么会这样？你还有心情关心书童？你知不知道那范闲现在名声都成什么样了？上次车里藏着个唱曲的，这次又和醉仙居的司礼礼纠缠不清，你堂堂郡主怎能嫁给如此不堪之人？你放心，我一定帮你想办法退婚。天色已晚，你早些就寝，我明日再来看你。你若不是书童，那会是谁呢？听说婉儿登门，想要退婚。那范闲不知礼数，却未曾碰面。看来这孩子对这婚姻是极厌恶了
，只是太后那边始终不从口。他们只求国事，有谁在乎过婉儿的心思？殿下晋升。辛苦你，出趟宫，替我传个话。退婚？是，殿下说，这婚事本就不是他心中所愿，如今见他犯嫌荒唐，更是不喜。虽然这时宫里并未松口，但殿下定会设法筹谋，要郡主不必担忧，这婚约定要退了，绝不会让郡主随便嫁。那应当当面感谢。殿下说。让郡主养病为重，不必奔波。那你替我多谢母亲大人。奴婢知道的。还有，殿下还问，郡主可有心上人？哪有什么，什么心上人啊？那奴婢就这么回禀了。啊，那，那，那婚约，若是要换人，对身份。可有什么要求？殿下说了，只要是你心中喜爱，身份不重要。那那若只是个书童呢？自然也是无碍。书童啊，只是随便一说，并无特指。书童？哪家的书童？是有些古怪。按理说，郡主多年养病，极少交友，就算来往，也都是闺中女伴，实在没理由遇到什么书童才对。啊，去查查吧，看看哪家的书童见过郡主，然后先查清楚人品来历，再谈然后吧。是。周叔，难道你就这么消失不见了不成？最近发生太多事了，每一个抉择，我都不知自己是对是错。如果是你的话，你会怎么选？这么晚了，找我有事儿？你为什么抢我儿子的糖葫芦？我白天都跟你解释过了，我不是抢你儿子糖葫芦，那糖葫芦里边被人下了药，我是为你儿子好。你还咬了？我那是试毒。我觉得你蠢啊！是要需要自己亲自咬吗？自己死了怎么办？这那点药毒不死我，我毕竟是费界的学生。更蠢的是，公堂之上，你居然公然质问太子。我只是想知道一个真相，知道了又怎样？没想好啊，所以我说你蠢呢。你以为站在二皇子的麾下，太子不敢动你？我又没偷考罗二，那你就蠢的不能再蠢，连个靠山都没有，你凭什么这么嚣张？大哥，你这么晚跑到我们家来，就是为了骂我一顿过瘾。不走了？什么？你不离开京都了？你那么蠢，我走的话，怕你自己在京都没法活下去。你自己不是一直说想离开这个是非之地吗？五十两。什么？每个月你给我五十两银子，不许拖欠。哦，我儿子也要念书了，你要靠贩府的门路给我找最好的先生。哦，还有，你要给我两亩地，土要肥，外加一头牛。接下来这段日子，太子随时可能对我动手，因为你蠢。你在这种时候留下给我当护卫，银子、地、牛，一样都不能少。你想好了，京都不是山地，不讲价。
行了吧你？起来。哎，我说，你知道是谁给你儿子下的药吗？我？你？对啊，他爱吃糖，怕他坏了牙齿，给他下点毒，如果吃多了便会肚子痛，这样好控制些。你就因为这么点原因给自己亲儿子下药，那我也不能拿真刀吓他呀。有你这么当爹的吗？我是初为人父，万事总要磨合。你儿子命苦，我儿子幸福，他喜欢我给他做的木刀，我后边还在想给他做木剑、木弓、木飞镖。给我想个主意，先做哪样？你给人家做个木马不行吗？那要配个木长矛。不是骑兵，是普通小孩玩的那种木马。你这个人怎么干什么事杀气都这么重啊？跟小孩交往最重要的是保持一颗童心，把自己变得天真，才能拉近跟他的距离，懂不懂？那你为什么要抢我儿子的糖葫芦？我都说了我没抢，那你咬了，那是试毒。我觉得你蠢，我毒不死，你真的很蠢。陛下，太后差人过来，让陛下早些歇息、啊。还说些什么？还说，范闲在堂上对太子并不恭敬，随未说明，话里话外，还是请陛下再考虑考虑郡主的婚事，毕竟也算皇室联姻，总要谨慎些。他若是对太子恭敬了，岂不和梅之礼一个样子了？你说他和老二走得有多近呢？二殿下，今日虽也去了京都府，但总觉着故意为之。啊，这样一来，太子殿下呃，自然认定范闲已经投效了二殿下，太子慌乱之中怕要出手段，到时候难免被二殿下抓住把柄啊。朕的这些儿子，都不是省油的灯。几位殿下心思缜密，都是上上之选。你说他们谁骗得了谁呢？呃，老奴不敢妄动啊。戏没唱完，台别拆，接着让他们唱。嗯、侯公公啊，在。你最近的舌头可是有点长。这么早找我有什么急事啊？殿下恕罪，我一早便在此候着，怕惊扰殿下。长公主让我告知殿下，昨日梅大人告病求辞了，在回乡的路上被当作马匪劫杀。长公主认为此事是陛下。这事儿怪我，急着给范闲定罪，却牵连了梅之礼。长公主还说了，范闲只怕已投于二殿下门下，假以时日，怕他成了殿下的心腹大患。我倒觉得未必。以二哥心性，若范闲早已投效，他不可能亲自登场。他越是往前站，越说明范闲呀、啊、仍未归心。长公主认为，就算如此，也不能让范闲真的夺了财权。你回去转告姑姑，如今看来，陛下把范闲调来，恐怕是当做鱼饵。若再对其下手，必须一击致命，且不能再接官场助力。这事儿急不得，我再想想。
你怎么又出现了？范闲不是说你要走吗？重新谈了价钱，又回来了。他人呢？我爹叫去了。嗯。这一大早能有什么事儿啊？我为何知道？也是。钱一个月给你多少银子？您说什么？我说的还不够明白吗？不是不明白，是我不理解。什么叫我跟林婉儿婚事不便？就是说，你还是要娶她？不是，我都闹成那样了，还不退婚、嗯？据说后宫里都对你不满，连太后也看不上。那不是挺好的吗？什么叫维持原状啊？陛下口谕，婚事不便。我来算算这关系啊，长公主是皇上的妹妹，林婉儿是长公主的女儿，不是血亲，但名分没错。那也就是说，皇上就是这林婉儿的亲舅舅。是，父亲大人，这就咱俩，你私下跟我透个底。什么？咱这陛下是不是脑子有毛病啊？放肆！我都这样了，他干嘛非上赶着把自己亲外甥女嫁给我呀？陛下圣才，自有深意。那我鸡腿姑娘怎么办？忘了吧，还真给你五十两啊，范闲，你一个月给他五十两银子，你问这干嘛？还给他买地，还给他买牛，我一个月都拿不了五十两啊。那个哥，你看这样行不行？让他当少爷，我给你当。你少跟我废话，我正好找你有事儿，叫上若若，跟我出去一趟。干嘛呀？抢老婆。你给五十两，我考虑考虑。行了。姐，你也不问问要去哪儿就跟着出来了？为何要问？咱总得知道干嘛去吧。哥哥自有打算。他要把你卖了，你也跟着去啊？卖了也有哥哥的道理。范闲，你到底为了我姐姐吃了什么迷魂药了？我姐可是京都第一才女啊，怎么在你这儿就跟傻丫头似的？确实应该交代一下。若若，你是姑娘家，待会儿见了你嫂子，拉上就跑。嫂子？我先娶了我那鸡腿姑娘，看他们怎么逼我成婚。哥，我们去哪儿？靖王府。还好我知道她是靖王家的丫鬟。世子殿下，范闲求见，请他进来。是，范兄。今天怎么有闲亲至啊？有个事儿麻烦你，范兄，请讲。我想见见你们家女眷。呃，哪一个呀？所有。这一会儿我认出来之后，若若你上去把他拉住。我要是动手的话，怕是有些唐突。范兄，请放心，已经不会更唐突了。殿下，那我就开始了。来，排好队，一个一个来，走到这儿。是这个没？这，下一位，下一位，下一。还行、啊，哥，再下一个，下一个，下一个。哎，好，下下一位，下一位。你是这府上的？哦。你成亲了没有？没有。那你叫什么呀？好好，下一位。
还行，这种事儿吧，都没有。没事没事，等着啊！第二批，上！还挑你，呃，哎，走走走，不怕不怕，走快走！好，不是，快走走走，不像我哥不想看你。来，还没有啊？别着急，哥，还有一批，下一批，来。没了，都在这儿了，都在这儿了。不可能啊！我那天诗会明明看见了。诗会那天，来客众多，你要找的丫鬟不一定是我府上的。如果是这样，恐怕就不好找了。那我要是一家一家登门拜访呢？那恐怕会被打出来吧。时光在岁月长河里不停的轮回，记忆在前世今生里不停的交汇。漫漫星河醉，转眼间春去秋来，燕儿已南飞。谁又能舍下和你这一生相随，在梦里转了千百回。灯落花无影，琉璃中年，复一年，细数着余年。纵然是在故乡间断了情缘，无悔无怨，小小红尘，思念如从前。相见断了前缘，无悔无怨，小小红尘，思念如从前。